안녕하세요 제주송학입니다 오늘은 기계식 키보드를 소개해드리겠습니다 함께 살펴보시죠 저는 진짜 옛날 옛적 기계식 키보드를 사용한 세대인데요 기계식 키보드는 소리도 크고 깊게 눌러야 하는 단점이 있어서 최근 형태로 변형이 된 건데 왜 이런 키보드를 다시 사용하는 건지 이해가 잘 안됩니다 어쨌든 제가 세 가지 기계식 키보드를 준비해 봤는데요 하나씩 살펴보시죠 이 제품은 제가 배송비 포함해서 대략 2만 5천원 정도에 구매를 했습니다 키보드를 보면 색상과 디자인이 너무 매력적이죠 저는 옛날에 사용하던 기계식 키보드 정도를 생각했는데 이건 완전 다른 제품인 것 같습니다 우선 단점부터 말씀드리면 배터리를 사용해야 하고요 직구 제품이라 키보드에 한글 표기가 전혀 없습니다 한글은 보통 외워서 치기 때문에 사용에는 큰 문제가 없어 보이지만 이게 눈으로 볼 때는 버튼 구분이 어려워서 단점이 될수 있을 것 같습니다 무게는 530g 정도인데요 무게가 있어서 쉽게 움직이지 않고 중심을 잘 잡아주는 느낌이 있지만 그래도 무거운 건 단점이죠 높이도 다른 키보드와는 달리 꽤 높은 편인데요 키보드를 칠때 손목이 좀더 꺾이는 편입니다 작업을 오래 하면 불편하기도 하고 손목에 무리가 가는 것 같은 느낌도 있죠 이 제품은 블루투스로 두 가지 다른 제품에 연결할 수 있는데요 핸드폰과 핸드폰 아니면 핸드폰과 태블릿 PC에 연결해서 사용할 수 있습니다 물론 일반 컴퓨터에도 연결할 수 있는데요 뒤쪽에 있는 USB 수신기를 컴퓨터에 연결하기만 하면 됩니다 제가 이 키보드를 좀 사용해 봤는데요 버튼을 누를 때 나는 경쾌한 소리와 터치감이 이 제품에 푹 빠져들 정도로 너무 매력적입니다 옛날에 사용하던 기계식 키보드와는 완전 다른 느낌이죠 이래서 사람들이 기계식 키보드를 <웃음> 사용하는 것 같습니다 키보드를 누를 때 나는 소리는 나에게는 경쾌하게 들릴 수 있지만 사무실에서는 엄청난 소음이 될수 있을 것 같은데요 이건 단점에 더 가깝다고 해야겠죠 이 제품은 커스터마이징도 가능한 것 같은데요 버튼을 뺄수 있는 간단한 도구가 들어 있어서 버튼을 빼서 새로운 버튼으로 아주 쉽게 변경할 수 있습니다 제가 가장 중요한 걸 빼먹었네요 키보드가 아무리 좋아도 속도가 느리면 소용이 없겠죠 이 제품은 딜레이가 0.001도 없습니다 그냥 실시간으로 타이핑 되는 느낌이죠 혹시 중국 제품이라 문제가 있거나 느리지 않을까 이런 걱정은 할 필요가 전혀 없습니다 사무용으로 쓰려면 아무래도 숫자 버튼이 있는 키보드가 더 좋을 것 같아서 53,000원 정도를 내고 이 제품을 구매했는데요 지금은 47,000원으로 구매할 수 있습니다 가격이 많이 떨어졌네요 이 키보드는 배터리 대신 C타입 USB 케이블로 충전해서 사용할 수 있고 효용성은 별로 없어 보이지만 이렇게 라이트도 들어옵니다 그리고 좀 비싼 제품이라 그런지 오른쪽에 작은 LED 스크린도 있는데요 다이얼을 돌려서 기능 설정도 할수 있습니다 저는 솔직히 이 키보드가 별로 마음에 들지 않는데요 우선 가장 큰 문제는 이 제품이 원래 그런 건지 아니면 제가 뽑기를 잘못한 건지 모르겠지만 블루투스 연결이 전혀 안 됩니다 세 개나 연결할 수 있다고 되어 있는데 셋중그 어느 하나도 연결이 안 되네요 그리고 LED 창에 있는 날짜와 시간도 설정이 안 됩니다 블루투스 연결이 되면 자동으로 바뀔 것 같지만 연결이 안 되니 도대체 확인할 방법이 없습니다 버튼 소재나 터치감도 첫 번째 보여드린 제품과 많이 다른데요 소리가 좀 둔탁하게 들리죠 부드러운 느낌의 키보드를 좋아하는 분들은 이 제품을 더 선호할 수도 있겠지만 전반적으로 품질이 좀 떨어지는 느낌입니다 도대체 왜 비싼 건지 이해가 안 되네요 이건 처음 소개해드렸던 제품과 같은 회사에서 나온 키보드인데요 확실히 이 집이 기계식 키보드 맛집인 것 같습니다 이 제품은 옆에 숫자 버튼도 있고 중국 제품이지만 
버튼의 한글 표기도 되어 있죠. 버튼을 누르는 느낌도 아주 경쾌하고 <웃음> 좋은데요. 이 제품의 확장 버전이라고 생각하면 될것 같습니다. 가격은 배송비 포함 4만원 정도로 살짝 비싼 편입니다. 단순히 숫자 버튼만 추가된 게 아니라 몇 가지 기능이 더 있어서 그런 것 같은데요. 그럼 이 제품과 어떤 차이가 있을까요? 우선 옆에 숫자 버튼이 있고 충전식이라 배터리를 사용할 필요가 없습니다. 그리고 블루투스를 총 3개 연결할 수 있는데요. 3개까지 연결할 일은 거의 없을 것 같지만 어쨌든 기능이 많으면 좋은 거죠. 그리고 라이트 기능도 있는데요. 이 기능은 도대체 왜 있는 걸까요? 라이트 패턴이 이렇게 다양할 필요가 있는지 잘 모르겠습니다. 제가 왜이 회사를 기계식 키보드 맛집이라고 했을까요? <웃음> 제대로 미친 거죠. 버튼이 작동을 안 하는 문제가 있었습니다. 희한하게도 숫자 8자만 안 눌리는데요. 판매자가 이 문제를 1.5달러로 퉁치려 하고 교환해 줄 생각도 안 합니다. 참 <웃음> 대단하죠. 눈탱이를 <웃음> 제대로 맞았습니다. 중국 기계식 키보드라면 제품을 받았을 때 버튼을 다 눌러봐야 할것 같고 차이소라는 큐템 판매자는 절대 절대 피하세요. 오늘 소개해드린 세 가지 제품 중 저는 지금 어떤 키보드를 사용하고 있을까요? 마지막에 보여드린 키보드라고 생각하시겠죠? 저는 현재 <웃음> 이 제품을 사용하고 있습니다. 굳이 숫자가 있는 키보드를 사용할 필요가 없더라고요. 그리고 전반적인 구성이나 완성도를 살펴보면 이 제품이 가장 좋습니다. 허술한 느낌이 전혀 없죠. 나머지 두 제품은 키보드 판 위에 버튼이 어색하게 올려져 있는 느낌이고 높이도 상당해서 오래 사용하면 손목이 많이 아플 것 같습니다. 이 키보드는 배터리를 사용하는 것과 한글 표기가 없다는 게좀 걸리긴 하지만 이 가격에 이 정도 퀄리티를 가진 제품은 거의 없다는 생각이 듭니다. 혹시라도 기계식 키보드를 구매할 계획이 있다면 디자인도 예쁘고 성능까지 좋은 이 키보드를 추천해 드리고 싶고요. 키보드 사용 시간이 꽤 길거나 정확한 타이핑이 필요한 업무를 하는 분이라면 기계식 키보드는 별로 적합해 보이지 않습니다. 끝! 끝이 아닙니다. 제가 구매한 세 가지 기계식 키보드 중두 제품에서 이상이 발생했는데요. 이 말은 중국 기계식 키보드에 문제가 많다는 뜻이겠죠. 가격이 좀 비싸더라도 브랜드 제품을 구매하는 게 좋을 것 같습니다. 그렇지 않으면 저처럼 문제 있는 제품을 교환도 못 받고 그대로 끌어안고 있어야 합니다. 참 슬프네요. 진짜 끝!